Con el fin de conocer el nivel de consumo de drogas en el plantel educativo, se realizó un estudio de sustancias psicoactivas en los grados de sexto a once de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Esta semana se dio a conocer los resultados de este estudio. Eh, la primera reunión del año del comité arrojó como resultado que no teníamos estrategias para trabajar en este gobierno, eh, que las estrategias venían del gobierno anterior, pero que entonces para trabajar y para diseñar esas estrategias necesitábamos saber qué íbamos a intervenir. Era la idea de hacer el estudio y de diagnosticar entonces qué pasaba con los muchachos, qué pasaba con las familias y qué pasaba con las instituciones en cuanto al consumo de drogas. La situación del consumo de sustancias psicoactivas tiene algunos referentes muy parecidos a lo que sucede en el país y lo que sucede en otros municipios. La preocupación de la administración municipal en torno a qué puede estar sucediendo con el fenómeno lleva a que pida un estudio. Efectivamente, sí se encuentran algunos datos que hablan de unos consumos elevados, de sustancias no solo legales, sino también ilegales. El estudio que acabamos de terminar en el municipio de Guatapé con, estu eh, con estudiantes de la institución de señora del Pilar eh, tiene como varios referentes. Uno, el problema de la historia de consumo de drogas y alcohol en, en las familias. Ahí hay un elemento importante que pudimos eh, identificar. Un segundo elemento que es el consumo de de sustancias psicoactivas, llámese alcohol, llámese cigarrillo, llámese café, llámese marihuana, cocaína, desde edades muy tempranas. Pudimos observar que desde el grado sexto, el grado sexto tenemos consumos que superan, superan el 30% en drogas, en drogas ilegales, ¿cierto? Eh, y que esa tendencia va creciendo, va creciendo desde el grado sexto hasta el grado undécimo. Otro elemento que reportaron los, los estudiantes que participaron en la encuesta la facilidad para consumir para conseguir las drogas en el, en el municipio en el colegio eh, las categorías nos dicen que un alto porcentaje determina que es entre fácil y muy fácil acceder a las drogas ese es un elemento que hay que eh, ponerle ponerle cuidado otro aspecto hay un porcentaje más o menos del 8% de los estudiantes que podrían estar teniendo problemas con el consumo de alcohol, es decir, muy cercano, cercano a poder estar en situación de alcoholismo. No es que sean alcohólicos, pero creemos que ese 8% de los estudiantes eh, tienen problema con la manera como consumen alcohol. Otros elementos eh, asociados, los muchachos eh, llegan al consumo de drogas por diversión, por curiosidad, en un, en un muy alto porcentaje. Encontramos que más o menos un 15% de los estudiantes no tienen a quien o no reconocen a nadie confiable para decirle cuando tengan un problema. Eso es preocupante porque cuando hay familia, cuando hay un grupo de amigos, cuando hay novia, novios que pueden ayudar a, un, a una persona en problemas, por lo menos hay un soporte para la solución, pero que un 15% digan que no acuden a nadie, ahí también hay que identificar situaciones problemáticas de aislamiento, de aislamiento y de desconfianza en las redes sociales. Por otro lado, ya en lo que toca con las recomendaciones, y lo que nos encontramos es que cualquier acción política pública que instaure la administración, debe considerar siempre el trabajo con los niños muy pequeños, no simplemente trabajar con los mismos adolescentes en el colegio, porque de pronto las intervenciones pueden ser tardías, que creemos que hay que arrancar con los niños desde primer grado de escuela, sí, que no es ajeno el trabajo que hay que hacer con las familias, porque como lo dije al principio, hay unos, hay unos referentes de consumo en, en la casa muy grande, y no solo el consumo de alcohol, sino consumo de drogas también en un porcentaje muy alto, más del 50% en algunos casos lo vimos. Entonces, cuando uno identifica que en el municipio las familias, si bien siguen siendo muy bien constituidas en su gran mayoría, pero dentro de ellas hay experiencias de consumo, el trabajo no se puede quedar solo en la escuela ni en el colegio, el trabajo hay que llevarlo también a, la, a los hogares. Y finalmente, lo que... Eh, se dio ahora una de las preguntas al final es que eh, si estos muchachos que es, 
están próximos a graduarse, ya llevan una historia de unos consumos que llevan seis años desde el grado sexto o antes, porque probablemente el consumo inicia desde la escuela, esos muchachos son la fuerza económicamente productiva del municipio. Si hay tanto nivel de consumo de, de drogas, sobre todo de drogas ilegales, entonces lo que se está poniendo en riesgo es también la capacidad productiva del municipio y la capacidad de crecer en bienestar para la comunidad, porque es gente que va a tener dificultades para el trabajo, va a tener dificultades para hacer, sostener una familia, van a tener dificultades para tener un nivel económico que les permita calidad de vida. Entonces, en síntesis, uno en cuenta que son problemas que se identifican en los jóvenes, arrancan con los niños y van a tener efectos futuros con los adultos, de manera que sí es un problema de salud pública. Después de realizado este estudio, la Administración Municipal buscará estrategias para disminuir el consumo de drogas, que está afectando a gran parte de la juventud guatapense. Se va a trabajar primero como en la, en la relación de todas las instituciones para poder desarrollar estrategias. En segundo lugar, vamos a reunirnos entonces a diseñar y a revisar las estrategias que el departamento nos trae por medio de la seccional de salud, eh, cuáles son aplicables y cuáles no, como ya lo decía el especialista que nos hizo la exposición del, del consumo, porque hay cosas que funcionen en Bogotá o Medellín y puede que no funcionen en Guatapé. Entonces vamos a revisar esas estrategias y con los muchachos pienso que es fundamental que ellos mismos nos digan cómo podemos prevenirlas y si es asequible para nosotros hacerlo, con seguridad lo vamos a hacer desde la necesidad de ellos. Después de tres meses realizando este estudio, se continuará un trabajo interinstitucional para tratar de controlar el consumo en la población joven de Guatapé. Frente al informe que recibimos hoy sobre la encuesta que se aplicó del consumo de sustancias psicoactivas, eh, pues a ver, hay una preocupación por las cifras tan altas que se encontraron pues, en ese consumo, pero también está la intención de realizar un trabajo de prevención y promoción de la salud en ese sentido. Eh, yo considero que el trabajo que hay que hacer es un trabajo interinstitucional desde de la mano de la administración municipal que tiene un gran interés en mejorar muchísimo en ese aspecto de la juventud de nuestro municipio y que por supuesto pues esa juventud y esa niñez está básicamente en la institución educativa, nosotros vamos a ser personas que vamos a estar participando activamente del proceso. Estos resultados permitirán a las diferentes instituciones realizar estrategias y buscar mecanismos para afrontar este problema que se presenta en gran parte de la población juvenil.